Como vocês estão? Espero que muito bem. Bem-vindo de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Mia. Nesse canal a gente fala de muita make. Hoje, como vocês viram, a gente tá com um cenário diferente, ó. Eu tirei dois diazinhos de folga, então eu resolvi fazer uma make mostrando do que eu trouxe na minha necessaire. Eu adoro ver vídeos assim pra saber o que a pessoa resolve levar, né? Principalmente numa viagem muito curta, o que a gente lembrou de trazer, me conta quais são os produtos que você leva numa viagem super curta eu espero que vocês gostem do vídeo se gostou, deixa um like já pra não esquecer aqui embaixo tem inscrever-se, clique em cima no sininho, porque a gente tem muita coisa nova aqui toda semana tem muito tempo que eu não gravo na luz natural, espero que a luz esteja boa bom gente, eu fiz uma viagenzinha de dois dias, como eu disse né, queria mostrar pra vocês o que eu trago na minha necessaire, o que eu resolvi trazer dessa vez, vou começar aqui limpando meu rosto com uma água micelar Tá dentro desse potinho que não é o dele, mas é uma água micelar Nivea, que eu coloco ali pra poder ficar melhor pra trazer, né? Pra caber na Necessaire. É, eu gosto de ver vídeos assim, sabe? Do que tem na Necessaire. Porque é uma viagem super rápida, então eu lembrei de pegar algumas coisas. O que a gente lembra de pegar são produtos que a gente realmente gosta, né? Que dá certo. Nesse caso, lembrando que eu vim pra um lugar que tá mais frio, tá? Tá fazendo 20 graus de dia, 17 graus à noite... Então, são produtos para usar que performam melhor de forma geral no frio, tá? Ó, limpei bem a pele, porque eu acabei de lavar, mas tem um tempinho já que eu lavei minha pele. Agora, eu vou hidratar com esse sérum perfeito da Manu Gavassi com a Intense, que é, tem ácido hialurônico e niacinamida. Tô gostando muito desse produto. Na verdade, até me surpreendeu. O cheiro dele é muito bom. Tem um cheiro meio que de frutas vermelhas, framboesa, amora, alguma coisa assim. Bem sutilzinho, bem gostoso. É o mesmo cheiro daquela bruma da linha, né? Splash, da Intense. Ó, ele é absorvido super rápido, ele é igual um gelzinho, mas ele deixa a pele bem ah, hidratada, bastante hidratada mesmo, tá? Não é aquele sérum que deixa muito seco, é aquele sérum que deixa realmente mais pesadinha a hidratação, deixa até um colentinho que eu particularmente adoro. Área abaixo dos olhos eu vou usar o meu olhinho Nilxi. Esperei um pouco ser absorvido nos lábios, eu vou vir com esse lip volume aqui e alurônico da Blanch. Esses produtos, a, o sérum da Manu e o olhinho Nilx são ideais para carregar na viagem, porque são super pequenininhos. Então, eu gosto bastante disso neles, ó. Super pequenos, então cabe na necessaire. Vou começar passando como primer esse corretivo aqui da Vizela, que eu consigo usar ele muito bem como primer e consigo usar ele como corretivo, que ele é incrível. Aliás, eu usei aqui ontem à noite, ele propriamente como corretivo, abaixo dos olhos, que é o lugar onde eu tenho mais problema, né? E realmente, gente, eu fiquei bem surpresa. Eu acho que eu não tinha usado ele ainda sozinho, sabe? Eu usei dessa vez ele sozinho. E nas minhas olheiras, né? Eu amei o resultado. Não sei se era porque a luz não é tão intensa, né? Talvez eu não consiga, consiga ver os defeitos, vamos dizer assim. Mas eu amei a minha maquiagem de ontem à noite... Então, hoje, talvez eu use ele também pra testar, pra ver se realmente é o produto ou era a luz. Mas ele deixou um acabamento bem bonito, marcou pouquíssimas linhas, não ficou é, craquelado. Gostei bastante, vamos ver hoje como que ele vai ficar. Bom, pra sombra, o que que eu trouxe? Eu trouxe duas opções apenas, ó. Essa paletinha da Nadia Tambasco, a Go To Basics, e essa paletinha da RK By Kiss, a cor Agatha. Eu tenho resenha dessa aqui, ó, da coleção nova. Essas da Nadia são incríveis, principalmente pra viajar. Elas são sombras muito coringas, muito coringas, sabe? Pra qualquer ocasião, você consegue usar essa sombra e fazer um look bem legal. Vou começar nesse tom aqui, que é um tom de transição, bem frio. E lindo. Vou fazer uma make bem simples, porque tá de dia. E eu esqueci de trazer meu espelhinho de mão. Não trouxe nenhum produto que tenha espelho. Vocês acreditam? Vou ter que me maquiar aqui, ó. Olhando no celular. Vou colocar aqui no meu côncavo, ó. Colocar aqui no canto externo, na pálpebra móvel. E subir até aqui onde afunda, ó. E vou fazer movimentos assim, ó, de vai e volta, mais do que circular. Circular 
bem levinho, que eu não quero subir muito com essa sombra, não. Quero deixar um lookinho assim, bem basiquinho, discreto. Agora, eu vou vir nessa paleta Agatha aqui, da RK by Kiss, vou vir nesse tom aqui, que é um tom mais quente. Com o mesmo pincel. Esse pincel é da Macrilã, mas saiu numeração. Tirar o excesso, que essa paleta é bem esfarelenta. E vou vir aqui no canto externo e no côncavo, no mesmo formato que eu fiz a primeira sombra. Sem subir muito. Vou me é, conter aqui apenas no côncavo e na própria móvel. Volto com o pincel mais fofinho. Limpo. E esfumo aqui. Pra marcar um pouquinho mais o côncavo, eu vou vir com esse tom aqui, ó, do meio, um pincelzinho mais preciso. Vou vir com bem pouquinho, pra não ficar muito escuro, esse tom é mais escuro, mais intenso e bem pigmentado. E vou vir aqui só onde afunda, no côncavo mesmo. Só pra dar mais dimensão pro olho, mas eu não quero nada muito dramático, porque é um look pro dia, né? Ó, vou esfumar bem ele aqui. O outro olho eu já fiz. Aí, eu boto um pouquinho aqui no canto externo. E trago aqui pro côncavo. Venho com um pincelzinho mais fofinho, no primeiro tom que a gente pegou. E esfuma aqui, só pra ele não se perder. Eu trouxe o lápis de olho preto de Make B e trouxe o marrom escuro da Intense. Vou pegar o marrom escuro e vou marcar aqui na base do cílio só um pouquinho. Só pra dar mais formato pro olho. Pra deixar mais marcadinho. E eu venho com um pincelzinho pequeno. Esse aqui, ó, bem pequenininho. Vem com um pouquinho de sombra, que a gente usou por último, e esfuma ele aqui um pouquinho. Nos olhos, por enquanto, é isso. Agora, eu vou vir com o um corretivo da Visela, trouxe ele, e trouxe o da Fran. Vou usar agora ele sozinho, minha cor é M, N04. Passar aqui na região abaixo dos olhos. Enquanto ele dá uma secadinha, eu vou pico da Fran. Passar aqui, que ele tem um fundo mais a, a, é, alaranjado. Ajuda a esconder manchinhas mais escuras que eu tenha. De base, eu trouxe da Nina Secrets. Que é uma base maravilhosa para quando tá mais frio, eu adoro essa base, minha cor é a 45. O único problema dessa base, o rendimento dela não é alto, mas eu acho ela maravilhosa, então pra mim, assim, nem é um grande problema. Eu não sei se ela manteria as mesmas características, tendo um rendimento maior, sabe? Então, eu prefiro que ela tenha essa qualidade que ela tenha, mesmo não rendendo horrores. Ela é bem fininha, é aquela base que deixa a pele aparecer um pouco ainda, mas tem uma boa cobertura. Uma base que deixa a pele muito bonita, parece a sua pele melhorada. Por isso que eu gosto tanto dela. Pra, linhas, é, pra quem tem linha de expressão, pele madura, pele seca, essa base é ideal. Ela é muito boa mesmo. Aqui onde tem o corretivo, vem com a esponjinha, dando acabamento. Aqui eu venho espalhando, que já deu tempo de secar. Esse corretivo tem um tom muito claro para esconder minhas olheiras. Então, eu vou vir com um pouquinho do corretivo da Fran, que é um pouquinho mais alaranjado, e vou vir aqui por cima dele, ó. Que é um pouco mais quente, não chega a ser laranja, não. Só para camuflar um pouquinho as co a cor dessa minha olheira, que tá bem intensa hoje. 
De bronzer, gente, eu trouxe o Trop Coco Bronzer da RK by Kiss. Essa cor minha é a Banho de Sol. Vou pegar um pincel assim, eu trouxe pincel do aqui da Aquarela da Natura, que não tem numeração. E vou dar uma bronzeadinha aqui, pra dar um formato pro rosto. Como contorno, eu trouxe essa paleta aqui da Vult com a Rica de Marreca. Eu adoro essa paleta, porque eu amo esse contorno e eu amo o iluminador dela. O blush, eu tenho muita certeza que muita gente vai gostar, porque é um blush coral com dourado, que lembra muito o Gloss da Oceane e lembra muito o Laguna da Nars. Então, se você gosta desse blush iluminado, num tom de coral com dourado, essa paletinha é bem coringa. E gosta também de um contorno, procura um contorno um pouco mais frio do que a gente costuma ver por aí. Passo aqui na pontinha do nariz e na lateral. Aqui no queixo, mandíbula. E aqui no contorninho aqui, ó, na beirada, na borda do cabelo. De blush eu trouxe esse Color Comfort da Quentes Berenice, na cor Terra Cotalê. E esse aqui, ó, blush líquido Cushion da Avon, na cor Malva, que é lindo. Usei ele ontem, hoje eu vou usar esse. Eu preciso é, usar mais esse da Avon pra vocês verem como que ele é lindo. Esse aqui é muito pigmentado. Talvez eu não devesse passar direto na bochecha, mas tudo bem. Vamos lá. Ser usada. O certo desse da quem disse é passar na mão e espalhar na, no dorso da mão e vir assim na bochecha, porque ele é muito pigmentado. Na verdade, ele serve como batom também, né? Esse da Avon, ele é mais tranquilo de pigmentação, sabe? Ele você não precisa se preocupar tanto não. E, dá, e funciona bem em cima da pele também, da base e tal, não tira a base. Esse aqui, ó, também tem uma esponjinha na ponta, igual o da Avon. Só que esse daqui em disse, ele é ruim pra sair. Você tem que apertar muito. E uma vez isso aqui saiu. Esse daqui em disse, ele é tão pigmentado, ó, que eu tô pegando assim, com medo de vir direto no rosto. É, um, é uma quantidade assim, ó, que dá pra fazer o look, sabe? Que já dá a pigmentação que você quer. E o interessante dele é que ele é um produto que demora a secar. Então, você consegue trabalhar muito tempo com ele. Isso é bem legal. Eu gosto muito disso. E depois que seca, ele fica bem pó, bem mate. Isso é bem interessante também, que eu sei que a maioria né, tem pele oleosa. Então, é bem legal pra quem tem pele oleosa. Na boca, ele fica belíssimo também. Essa cor é linda, inclusive. Tirei as marcações. Vou vir com o pó plush da Francine Elk. Minha cor é a 2. Ela tem um fundinho mais quente. Você lá apenas aqui, ó, abaixo dos olhos e na região T. Porque não tá um dia muito quente e porque eu passei pouco produto, né? Pouca camada de base. Só que abaixo dos olhos, que eu vou ter que selar um pouco mais, eu passei dois tipos de corretivo, né? Sobrancelha, eu trouxe esse duo de sombra aqui da Vult, que o meu é na cor 2. Que quem me vê aqui já tá cansado de ver esse produto. Ele é muito prático, ele deixa a sobrancelha bem natural, mas é marcadinha, sabe? E você consegue fazer um efeito mais marcadinho, se você quiser. E eu gosto muito dessas cores, dão super certo com o meu tom de cabelo. Então, se eu quiser fazer algo mais natural, eu consigo. E se eu quiser algo mais marcadinho também. Eu trouxe também aquela Full Brow Gel da RK, não, da Ruby Rose, ó. Que eu tô bem... 
é, viciada nesse produto, ele é maravilhoso também. De blush eu trouxe essa paleta também, ó, da Disney com a... Da Gucci com a Disney, mas eu não vou passar hoje, vou deixar só esse aqui da Quem Disse mesmo. Ah, vou passar minha bruma, a bruma eu trouxe essa aqui, ó, da The Body Shop, a de menta, que é matificante. Que é super pequenininho, eu adoro essas brumas da The Body Shop pra poder carregar em viagem. Ela tem uma, um jato bem suave e tem um cheiro maravilhoso de menta, super refrescante, uma delícia. Abaixo dos olhos eu esfumei um pouquinho com esse tom, que é o primeiro que a gente usou, só pra dar uma marcadinha aqui no olhar. É, passei máscara de cílios fora da câmera, trouxe esse combo aqui, ó. Eu adoro a 5.0 Turbo, que eu amo, porque ela alonga, alonga e define bem, deixa igual o cílio de boneca. E essa aqui, ó, Super Lashes... Uh, da Vult, que dá muito, muito volume, então é só pra quem gosta de bastante volume, tá? Faz toda a diferença é, pra mim. É, de batom, gente, eu trouxe esse aqui, líquido da Eldora Soul, que eu acho que saiu de linha, desculpa, mas é um vermelho que eu gosto bastante. Esse aqui, ó, Gloss Stick da Nina na cor Malva Lírio. De iluminador, eu vou usar dessa paleta aqui, ó, que a gente usou o contorno. Esse iluminador é lindo, 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 eu adoro ele. Ele tem partículas de brilho, sabe? Só que são poucas partículas, não é muito. Ele fica lindo, ele é bem neutro, ele vai combinar pra muitos tons de pele. E ele tem bastante fundo de cor, sabe? Ele é bem metalizado. Esse iluminador é lindíssimo, precisa de apenas um pouquinho pra ele super já brilhar, ó. Tô até com medo aqui de passar, porque né, de dia, ele já estoura bem pro dia. De batom eu vou escolher o um Malva Lírio da Nina Secrets. Eu nunca usei, só fiz resenha. É um tom de nude bem é, neutrinho, mais frio. Super confortável. Bom, a make foi essa, gente. Me conta o que, que vocês acharam. Bem basiquinha, né? Eu gostei bastante, me diz aí. Muito obrigada por assistir até aqui. Lembrando que o próximo vídeo vai ser resenha sobre a paleta de iluminadores da Mari Maria, da coleção Deusa Grega, que vocês me pediram. É, muito obrigada por me acompanhar. Até o próximo vídeo.